Yes, uh, very fantastic, fantastic morning leaders. Yes, leaders under Osunaro, almost Inka, and a time I think of a great speaker in Vet Sedamo. Are you ready? Under ready, Gunara. Under video, Sanjay's Kondi, Mikvilete, book and pen to Radiga Undundi. Yes, uh, great, great morning, leaders. Nin uh, Bandeja, Chala Chala happy on the Roju. Very fantastic day. Leaders, under ready Gunaran in Asistanano, but before I start, Erosman uh, special session of Chesi, uh, 10 core steps by Srinivas Vadaman, sir, our UCD, our great mentor, uh, on a great apply and Chapacho, under ready Gundandi, in the Kante, book and Pento, proper information this Kondi, Adevidanga, mere information Vinakunda. I the Adama Valeda and Anakunda Undakunda, we are proper communication. And I mean, Mirete, Vintunaram, we are proper veil of Vinandi. A Casa Picadavati, Mansa Casa Pacadavati, Vinta became Adama Vadu. We are proper party forty five minutes, either the session on though, we are proper utilize chess Kundaganka, Givitam Logani, Adevidangamana, business Logani, Chala wonderful guy, what's Adamo Tai, Chala Yuza Tai, Adevidanga, it ten core steps and heavy, Mana business lay with an opera for the ante. Mana pin change out on Ghani, Adevanga, uh Mana income pinch code on Ghani, Mana team need growth pinch code on Ghani, Anni Vidalaga, either na multiple sources la on the ante, Adokate Okatan Chapala Nenu, ten core steps. Idimir note chess code on key, clear and cut information this code on key, our great leader na invite Jasana before Miroka pen and paper to Radiga on te and our leader invite Jasa. With full exit to don't ali. Ante excitement lay kunda, mirid winner ante, asal as possibility kadu, me kardamura kadu. Ante anta excitement to start just kunamu, anta excitement ka mirundandi, chala soup of ga, chala great gaun tie words. Ante okasar alusin sandi, ten core steps and edim on a jitam lo, ikadaka pine and cook one year tarata, me temi evidan mutado, a growth and the kanabatadi, okasari miru, a proper patatula winner taite. Me CDs kuda, me audios kuda, Nalgur leader lucky, Nalguri kupe of Patan Mata. Okay, I'll great leader in which the ma, Miranda ready gunara. Are you ready? Okay, great, uh, great leader in which is done, Akondara Gadu, Miandari Chedladara, uh, Miandari Mataladara, Miandari uh, ready gun name Pilodanki, ready gunano, our great leader and Japochu, my one of my uh, friend and Japochu. Our mentor, uh, youth icon of Hyderabad, uh, Phylax plus Erner, our great UCD. Please come out with us. She knows what she was on the And she won a Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, leaders. Very great morning, leaders. Sandariki. So, Nair Mishin was for Demanu. So, I'm very happy today. He rose Malay Mundu Gradam. I'm Chala Santosha Mundi. So, uh, leaders. <clears throat> Chala Rosal in Chanakunta uh, monthly ones of a program complete Jali, Katsitanga, Padimandi Kupoyo Kapade, Oka, subject Niman of Anin Chali and Edi, Manamukya Udesham. So Andulo Baganga, Iroju Mana topic Vishan Koste, ten core steps and Eoka, topic Nimanam, Iroj, these codam Jerutundi. So Danakanda Mundu, na little na background Chetu, Mana ten core steps low well now. So, by the way, Kotawa Levari Tonor, Varkosam, Naber Shinovas Vademanu. So, na education background, are MBA complete time in Hyderabad Lontan. So, if the opportunity me, Oka Mood Samacharalaga and Billiadam, passionate Billiadam Jerutundi. So, Eroju, Nenu, E level, UCD Londadanaki. So, five lakh sixty thousand income this Kodanaki. 
ఒకటే ఒకటి ఇక్కడ నాకు నా జీవితంలో ఉపయోగపడింది బిజినెస్ లో నాకు ఉపయోగపడిన సబ్జెక్టే ఆ సబ్జెక్ట్ పేరే టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ అని ఆ టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ గురించి మీకు ఈ రోజు నా అనుభవాలని ఆ టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ రూపంలో మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ అపర్చునిటీ ఈ వన్ అవర్ సెషన్ వల్ల ఇది ఏ ఒక్కరికి ఉపయోగపడినా నేను తీసుకున్న ఈ వన్ అవర్ కి నేను మాట్లాడిన ఈ వన్ అవర్ కి నాకు సార్థకత దొరికినట్లే సో లీడర్స్ మనం టాపిక్ లో వెళ్ళాం ఈ రోజు మన సబ్జెక్ట్ టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను సో వెయిట్ మినిట్ ఈ రోజు మన టాపిక్ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ ఈ టెన్ కోర్ స్టెప్ ని ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలి ఏ విధంగా మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా లీడర్స్ పోస్ట్ ఇచ్చాను చాలా మంది లీడర్స్ కి నా స్క్రీన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా మీకు ఎనీవన్ భానుతేజ గారు సార్ కనిపిస్తుందా కనపడుతుంది సార్ శ్రీనివాస్ సార్ కనిపిస్తుంది ఎస్ ఎస్ కనిపిస్తుంది సో నేను టాపిక్ లోకి వెళ్ళాం మీరు మాట్లాడేది నాకు వినిపించట్లేదు సో అందుకని మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నాను నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ కి భగవంతుడికి భగవంతుడితో సమానమైన తల్లిదండ్రులకి విద్య నేర్పిన గురువులకి దాంతో పాటు ఈ వెస్టీజ్ అపర్చునిటీ చూపించిన నా ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ కి ఈ అపర్చునిటీ లో నన్ను తీసుకొచ్చిన నా గ్రేట్ స్పాన్సర్ పురుషోత్తమ దాసు గారు అండ్ పూర్ణిమ మేడం గారికి సో ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సెషన్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇది ఈ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ అనేది మీరు ఈ బిజినెస్ లో కోటి రూపాయలు సంపాదించాలన్నా ఇదే స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలా మారని సిలబస్ మన మన బిజినెస్ లో మారని సిలబస్ సో చూడండి స్కూ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ డిగ్రీలో కానీ ఇంటర్లో కానీ పీజీలో కానీ మనకి ఖచ్చితంగా సబ్జెక్టులు అనేవి మారుతా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది మారడానికి ఛాన్స్ లేదు ఒకటే బిజినెస్ లో జాయిన్ అయిన ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి మొదలు పెడితే డిసిడి అంబాసిడర్ వరకు కూడా ఈ కోర్స్ స్టెప్స్ అనేది టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ అనేది ఉపయోగపడతా ఉంటాయి సో ఏంది టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ ఇవి ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడతాయి దీన్ని మనం ఏ విధంగా మలుచుకుంటే మన జీవితంలో మనం ముందడుగు వేయచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం సో అందులో మొట్టమొదట స్టెప్స్ కి వెళ్ళిపోదాం టెన్ కోర్ స్టెప్ లో ది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ ద డ్రీమ్ సో మీ డ్రీమ్ గురించి ఆలోచన చేయండి డ్రీమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి మీకు అసలు వెస్టీజ్ లో వచ్చిన తర్వాత మొదట మనం మనం మన వాడుక భాషలో మనం వేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ డిఫైన్ ద డ్రీమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ మీకు ఏం డ్రీమ్ ఉంది మీకు ఏమి కళలు ఉన్నాయి ఏమి కోరికలు ఉన్నాయి ఆ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు చాలా మంది నేను మేము అడుగుతా ఉంటాం వెస్టీజ్ మీకు ఎందుకు వచ్చినారు వెస్టీజ్ లోకి మీరు ఎందుకు వచ్చినారు అంటే చాలా మంది అంటారు డబ్బుల కోసం వచ్చిన డబ్బుల కోసం వచ్చిన సో డబ్బుల కోసమేనా లో డబ్బులు కాకుండా వేరే ఇంకేమైనా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా మీ డ్రీమ్ డిఫైన్ ద డ్రీమ్ అదే మీ డ్రీమ్ లిస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టండి సో చాలా మందికి కామన్ గా మాట్లాడుకునే కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి నాకు ఒక పెద్ద ఇల్లు కావాలి నాకు ఒక పెద్ద కారు కావాలి నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి నేను జాబ్ ఫ్రీ ఉండాలి తర్వాత నాకు నో పాస్ ఉండాలి తర్వాత విషయానికి వస్తే చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఫారెన్ ట్రిప్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత నేను చారిటీస్ చేయాలి సో ఓల్డ్ ట్రిప్ అంటే ఫారెన్ ట్రిప్ తీసుకురావాలి సో తర్వాత చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుండాలి పేరెంటల్ కేర్ తీసుకోవాలి సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నా పర్సనల్ గా నా డ్రీమ్స్ సో ఇవన్నీ డ్రీమ్స్ మీకు కూడా ఉన్నాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను సో లీడర్స్ ఈ ఏవైతే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో ఈ డ్రీమ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఒక వెహికల్ లాగా మనం ఈ అపర్చునిటీని మనం వాడుకోవాలి సో అంటే ఫస్ట్ బండి నడవాలి అంటే ఫ్యూయల్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫ్యూయల్ అనేది ఈ డిఫైన్ ద డ్రీమ్ అనే టాపిక్ 
సో మీ డ్రీమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉందనుకోండి మీ వర్క్ అనేది వర్క్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది వర్క్ అనేది స్ట్రాంగ్ చేసినాం అనుకోండి అది మనకు రిజల్ట్ గా మనకు బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి మొట్టమొదటిది డిఫైన్ యువర్ డ్రీమ్స్ డిఫైన్ ద డ్రీమ్స్ మీ కళలను నిర్వచించండి మీ కళలను మీ గోడల పైన ఉంచండి మీ కళలను మీ ఫ్రేమ్స్ లో ఉంచండి సో దట్స్ డిఫైన్ ద డ్రీమ్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏదైతే సెకండ్ టాపిక్ ఉందో బుక్స్ సిడీస్ అండ్ మీటింగ్స్ బుక్స్ సిడీస్ అండ్ మీటింగ్స్ అండ్ సిపి యాప్ ఆల్సో సో ఈ జీవితంలో మనం ఇంకా ఏమంటారు ఈ లైఫ్ ని ఇంకా మనం సెట్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే మనకు ఒక మంచి పుస్తకాలు చాలా అవసరమై ఉంటాయి సో అందులో చాలా భాగంగా కొన్ని బుక్స్ పేరు నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఆ బుక్స్ పేరు ఇందులో అయితే అందరినీ ఆకట్టుకునే కళ రెండోది ప్రశ్నలే సమాధానాలు మూడోసరికి గోల్స్ లక్ష్యాలు నాలుగో సరికి గొప్ప ఆలోచనలు సృష్టించే అద్భుతాలు ఐదోది సీక్రెట్ ఆరోది వచ్చేసరికి ది ఫైవ్ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రకాల బుక్స్ కొన్ని వందల బుక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి సో ఆ బుక్స్ వల్ల ఈ రోజు నేను ఇంత స్టెబిలిటీగా నిలబడిగినానంటే దానికి కారణం ఆ బుక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎవ్రీ డే నేను మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ మినిట్స్ నేను ఆ పుస్తకం చదివే పడుకుంటాను పుస్తకం తోటే నేను పైకి లేస్తాను సో స్టిల్ నా నేను రీడ్ చేస్తున్న బుక్ సో యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ దృక్ పదమే సర్వస్వం అని ఒక పుస్తకం నేను రీడ్ చేస్తా ఉన్నాను ఫెంటాస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఫెంటాస్టిక్ బుక్ సో తర్వాత సిడీస్ అంటే సిడీస్ ఇన్ ద సెన్స్ జూమ్ మీటింగ్స్ సో ప్రతి లీడర్ కి నేను ఎవరైతే జూమ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క లీడర్ కి నేను ఇక్కడ నుంచి హ్యాట్సాప్ చెప్తాను సో ఎందుకు లీడర్స్ అంటే చూడండి కొన్ని వందల మందిని మేల్కొల్పడానికి వందల మంది జీవితంలో వెలుగులు నింపడానికి వందల మంది జీవితంలో ఏమంటారు అన్ని రకాల డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఒక లీడర్ పని చేస్తున్నాడు అతనే జూమ్ నడిపించే ఒక లీడర్ మన కోసం పొద్దుగాల ఐదున్నరకే వేకో జామున లేచి జూమ్ స్టార్ట్ చేస్తూ సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ వరకు మన జూమ్ ని కండక్ట్ చేసుకు ముందు పోతున్నాం ప్రతి ఒక్క లీడర్ కి మనం అందరం గివ్ దమ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఎందుకంటే చూడండి సిడీస్ వినడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ అనేది షార్ప్ అయిపోతుంది మన మైండ్ పొద్దుగాల పొద్దుగాల లేవగానే మన మైండ్ కి ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ పాజిటివ్ ని మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ పాజిటివ్ తీసుకోవడం ద్వారా ఆ రోజంతా మనము ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వర్క్ లో మనకు జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం జూమ్ మీటింగ్ సిడి సిమి జూమ్ మీటింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు అటెండ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ జూమ్ మీటింగ్ వినడం వల్ల ఏం లాభం ఉంది సార్ అంటే నెలకు యాభై లక్షలు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తులు కంపెనీ ఫౌండర్లు విన్నింగ్ టీమ్ ఫౌండర్ భారీ సార్ అండ్ ప్రతి ఒక్క డిసిడి లీడర్స్ అందరూ మనకు పొద్దుగాల ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు మన ఇంట్లో మన మొబైల్ ద్వారా మనకి మంచి నాలెడ్జ్ అందివ్వడానికి వస్తా ఉన్నారు సో మరి అట్లాంటి జూమ్ ని మనం వదిలేసుకుంటే ఈ జీవితంలో మనం సక్సెస్ అవ్వగలమా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఎవ్రీడే జూమ్ మీటింగ్ అని చెప్పడానికి నేను అస్సలు వెనక్కిపోవడానికి ఛాన్స్ లేదు తర్వాత విషయానికి వస్తే మీటింగ్స్ మీటింగ్స్ ఏదైనా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజెంటేషన్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో వెస్టేజ్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఒక నాలుగు గోడల మధ్యలో ఒక వ్యక్తికి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అతను అంత ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఒక వంద మంది మీటింగ్ లో వంద మందితో కూడిన ఒక మీటింగ్ లో ఒక వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టడం వల్ల ఖచ్చితంగా అతను డిసైడ్ అవ్వడానికి డ్రీమ్ చేయడానికి బిజినెస్ స్ట్రాంగ్ గా డిసైడ్ అయి చేయడానికి అక్కడ ఛాన్స్ మాత్రం ఉంటుంది సో మీటింగ్ అనేది ఒక పవర్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ని మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి డోంట్ మిస్ ద మీటింగ్ లీడర్స్ సో మీటింగ్ వల్ల చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు పాజిటివిటీ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి కమిట్ చేయడానికి డ్రీమ్ చేయడానికి అంటే ఏ విధంగా అంటే ఒక ఛార్జ్ లాగా చెప్పొచ్చు ఈ రోజు ఫ్యూయల్ లేకుండా లక్ష రూపాయల నానో కార్ అయినా ఫ్యూయల్ పోయాల్సిందే కోట్ల రూపాయలు అన్న రోల్స్ రాయిస్ కార్ అయినా సరే ఫ్యూయల్ పోయకపోతే నడవదు ఈ రోజు ఫోన్ లలో చీపెస్ట్ ఫోన్ చైనా ఫోన్ ఐ కాస్ట్లీ ఫోన్ వచ్చరికి ఐ ఫోన్ కానీ రెండింటికి ఛార్జింగ్ లేకపోతే నడవదు సో చూడండి ఎంత గొప్ప కార్ అయినా ఫ్యూయల్ లేకుండా నడవదు ఎంత పెద్ద మొబైల్ అయినా ఎంత కాస్ట్లీ మొబైల్ అయినా ఛార్జ్ లేకుండా నడవదు మీరు ఎంత గొప్ప లీడర్ అయినా మీటింగ్ అటెండ్ కాకుండా మీరు ఈ జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వలేరు 
ఈ వెస్టీజ్ లో మీరు సక్సెస్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు సో ఈ అదే అదే విధంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి దీన్ని మనం ముందుకు వెళ్తూ ముందుకు వెళ్తూ సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈ మీటింగ్స్ చూస్తూ జూమ్ మీటింగ్ వింటూ మంచి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని తీసుకుంటూ బుక్స్ ద్వారా తీసుకుంటూ మనం సక్సెస్ అవ్వకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇది బుక్స్ సిడీస్ జూమ్స్ అండ్ మీటింగ్స్ ఇంపార్టెన్స్ నెంబర్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ యూస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ సెల్ఫ్ యూస్ సో ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ బిజినెస్ లో జాయిన్ అయినాము తర్వాత మనం ఐడి తీసుకున్నాము ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నాము ఏం చేయాలా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా అంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ మనం వాడాలి ప్రొడక్ట్ వాడిన అనుభవం అనేది మనకు కావాలి ఆ అనుభవాన్ని పది మందితో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వేరే వాళ్ళు బా వాడినంట బాగుందంట మీరు కూడా వాడండి అనే దానికి నేను వాడాను చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అనడానికి చాలా తేడా ఉంది లీడర్స్ సో కాబట్టి ప్రొడక్ట్ వాడిన అనుభవంతో మీరు ఎక్కువ బిజినెస్ చేయగలరు ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రొడక్ట్ వాడకుండా ఈ బిజినెస్ చేయాలని చూస్తే మీరు ఈ బిజినెస్ లో ఏ రకంగాను ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉండదు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రొడక్ట్ మీరు యూజ్ చేయాల్సిందే వందకి వంద శాతంగా మీరు ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేయాల్సిందే సో కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెల్ఫ్ యూజ్ వాడిన ఫీలింగ్ చెప్పడం ద్వారా కొత్త వ్యక్తులు కనెక్ట్ అయిపోతారు వాడిన అనుభవం గురించి మాట్లాడడం ద్వారా కొత్త లీడర్లు బిజినెస్ లోకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రొడక్ట్ సెల్ఫ్ యూజ్ చేయాలా నేను ఒక్క ఆంటీ గారు నాకు కాల్ చేస్తున్నారు ప్రొడక్ట్ గురించి నేను సరే అండి అని చెప్పాను ఏం ప్రొడక్ట్ కావాలండి అన్నప్పుడు ఆ మేడం గారు చెప్పిన ఆంటీ గారు చెప్తున్నారు నాకు డిష్ వాష్ కావాలమ్మా ఆల్ట్రా స్క్రబ్ కావాలి ఒక హాఫ్ లీటర్ ఇచ్చి పో సరే అని ఆ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇచ్చాను ఆంటీ గారు ఇది ఎట్లా వాడాలో తెలుసు కదా మీకు అంటే సరే తెలుసమ్మా నేను చాలా వాడాను నాకు తెలుసు అని చెప్పినా సో సరే ఆంటీ గారికి తెలుసు కదా అని చెప్పేసి నేను అక్కడ ఆంటీ గారికి రిప్లై ఇవ్వకుండా నేను మళ్ళీ వచ్చేసాను అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా నేను రిటర్న్ వచ్చాను వచ్చిన టూ అవర్స్ తర్వాత నాకు ఆంటీ గారు కాల్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు ఏంటమ్మా ఇది మా వాటర్ ట్యాంక్ లో వాటర్ అయిపోయినాయి సో మా ఓనర్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని సీరియస్ అవుతా ఉన్నారు ఎంత అంటే ఒకసారి వాడిన తర్వాత ఎంత కడిగినా ఇంకా ఫోన్ పోవట్లేదు ఆ నూరుగా వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా వాడాలో నాకు అర్థమైతే లేదు నేను మిగతా అని వాడిన కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వస్తా అన్నారు సరే అని చెప్పి నేను వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చూస్తే హాఫ్ లీటర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆమె అప్పటికే ఏవైతే బోర్లకి పెట్టి తోమడం మొదలు పెట్టేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే నెల రోజులు వాడే లిక్విడ్ ని కాస్త ఆమె ఒక గంట సేపట్లోనే కంప్లీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సో వాటర్ ఎందుకంటే మనది ఎక్కువ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ ఫోమ్ రావడం వల్ల వాటర్ అన్ని అయిపోయినాయి ఆమె చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది వేరే ప్రోడక్ట్ వాడే నభం ఉంది కానీ మన ప్రోడక్ట్ వాడే నభం లేదు సో నేను చెప్పాల్సి ఉండే సో ఆమె తెలుసు అన్నందుకు నేను వదిలేయాల్సి వచ్చింది కానీ మీరు చేయొద్దు ఆ మిస్టేక్ ఎప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తికి ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రోడక్ట్ యూసెస్ ఎట్లా మీరు చెప్పిరండి అది చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రోడక్ట్ వాడి తీరాలి ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ మీకు ఉండి తీరాలి అప్పుడే మీ బిజినెస్ లో మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి మీ చెక్ ను డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీ పిన్ ను పెంచుకోవడానికి కూడా మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ యూజ్ విషయానికి వస్తే నాకంటే ఎక్కువ ఎవరు వాడలేరు నేను అదే అనుకుంటా సో నా ప్రొడక్ట్ వాడే టెక్నిక్ నేను చాలా చూస్తాను చేస్తాను సో నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటారో నేను కార్ లోంచి దిగినప్పుడు పర్ఫ్యూమ్ వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడే పర్ఫ్యూమ్ చూజ్ మన డియో యూజ్ చేస్తాను పర్ఫ్యూమ్ చూజ్ చేస్తాను తర్వాత కార్ లో పెట్టి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అంతా అడుగుతారు అరే వాట్ ఏంటి అది ఏంది మామ ఏంటి అది ఏంటది అది వదిలేరా నీకు ఎందుకు అది సో అది వేరే ప్రోడక్ట్ నీకేం కావాలా సో ఏంటి సంగతులు ఏమి నేను అక్కడ కవర్ చేసేవాడిని సో వాళ్ళ మైండ్ అంతా నేను ఆ ప్రోడక్ట్ వైపు మళ్ళించేవాడిని లాస్ట్ ఇంటికి వెళ్లే ప్రాసెస్ లో ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళ క్లారిటీ ఇచ్చేవాడిని వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా నా బిజినెస్ లో వచ్చి దాగిన సో చూడండి చిట్కాలు మా రిలేషన్ ఎవరైనా మా ఇంటికి వచ్చినారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళకి మన నోటుతో చెప్పొద్దు కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మన గురించి అడగాలి అనుకున్నప్
డోంట్ టచ్ అని రాయాలి ఆ ప్రోడక్ట్ పైన ఆ సెల్ఫ్ పైన డోంట్ టచ్ అని రాసినప్పుడు జనాలకి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయండి ఒక వస్తువుని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలా ఏ విధంగా వాడాలి ఏ విధంగా తీసుకుపోతే ఈ జనాలకి ఈ ప్రోడక్ట్ నేను 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 షేర్ చేయగలను నా ఫీలింగ్ ఈ అపర్చునిటీని షేర్ చేయగలను సో ఇవన్నీ మన మైండ్ లో ఆలోచన చేయాలా థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ ఆలోచించండి ఐశ్వర్యవంతులు కండి సో ఇట్లాంటి ఒక మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవడం వల్ల అందులో ఆథర్స్ చెప్పిన మాటల్ని కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా మేము ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మా బిజినెస్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ రోజు నా ప్రొడక్ట్ నేను వాడిన అనుభవం ద్వారా ఈ రోజు నాకు ఒక ట్వంటీ లాయల్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ నేను సెల్ పీవి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ పీవి కూడా నేను సెల్ పీవి చేయగలను నా కస్టమర్ లాయల్ కస్టమర్స్ ద్వారా ఈ ప్రొడక్ట్ వాడిన అనుభవం ద్వారా జరిగింది ఇదంతా సో కాబట్టి లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రొడక్ట్స్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెల్ఫ్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మా ఇంట్లో ఇది వాడతా లేరు మా ఇంట్లో ఇది వాడుతారు అది వాడు ఇవి కాదు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మనం వాడినప్పుడే ఎవరికి ఏ రకమైన ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం వాళ్ళ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీరు అన్ని వాడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ యూస్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ మేక్ ఎ లీస్ట్ బిజినెస్ లో చాలా మంది చేసే పొరపాట్లు ఏముందంటే బిజినెస్ లో జాయిన్ అవుతారు ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటారు వాడతారు కొన్ని రోజులు వాడతారు బిజినెస్ చేస్తా బిజినెస్ చేస్తా బిజినెస్ చేస్తా అంటారు తర్వాత ఏమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి యాక్షన్ పార్ట్ లోకి రావాలి మనం ఇక్కడ నుంచి యాక్షన్ పార్ట్ లోకి రావాలి కమిట్మెంట్ ఏదైతే మనకు ప్రొడక్ట్ యూజ్ అనేది ఒక కమిట్మెంట్ తర్వాత మన ఏదైతే ఇవన్నీ కమిట్మెంట్ తో కూడుకున్న పనులు సో మేక్ ఎ లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు యాక్షన్ పార్ట్ లోకి వస్తున్నాం పని చేసే దాంట్లోకి వస్తున్నాం పని ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక మీకు తెలిసిన కొంత వ్యక్తుల లిస్ట్ తయారు చేసినప్పుడే మీకు యాక్షన్ పార్ట్ అనేది మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో చాలా మంది ఏమంటారు బిజినెస్ లో జాయిన్ అవుతారు ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటారు ప్రొడక్ట్ వాడతారు రెండు రోజులు వాడతారు మూడు రోజులు వాడతారు ఇంటి పక్కల ఉన్నలో ఇద్దరికి చుట్టాలలో ఇద్దరికి తెలిసిన వాళ్ళలో ఇద్దరికి తర్వాత అన్నోన్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్తారు వాళ్ళందరు నో నో అంటారు చల్లో ఈ బిజినెస్ మనకి కాదు మనం చేయలేము ఇది మనతో అస్సలే వర్కౌట్ కాదని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు మాక్సిమం పీపుల్ చేసే పొరపాటు ఇక్కడనే ఉంది లీడర్స్ సో దీనివల్ల చాలా మంది చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి సో యాక్షన్ పార్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని మేక్ ఏ లీస్ట్ ఈ లిస్ట్ అనేది కూడా ఏ విధంగా మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే మనం ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒకటో తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు మీరు ఎక్కడైతే చదువుకున్నారో అందులో ఉండే మీ ఫ్రెండ్స్ తీయండి తర్వాత మీ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడైతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్ట్ తీయండి తర్వాత మీ డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ ఏవైతే లిస్ట్ ఉందో ఆ లిస్ట్ తీయండి తర్వాత మీరు ఇంకా హైయర్ ఏదైతే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ చేస్తా ఉన్నారో అక్కడ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ తీయండి తర్వాత మీ రిలేషన్ లిస్ట్ తీయండి ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే మీ ఇంటి పక్కల మీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న నైబర్స్ లిస్ట్ తీయండి ఆ తర్వాత రోడ్డు పై నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఎవరైతే పరిచయస్తులు అవుతున్నారో స్ట్రేంజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా సపరేట్ గా రాయడం మొదలు పెట్టండి సో నేను చెప్పిన విధంగా మీరు చేసి చూడండి వందకి వంద శాతం మీరు ఇక్కడ నుంచి రిజల్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో నేను ఇదే ఇదే విధంగా చేసేవాడిని ఆల్మోస్ట్ సుమారుగా నా దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేల పైన కాంటాక్ట్ లిస్ట్ నా దగ్గర ఉంది ఇప్పటికి నేను నా సొంతంగా నేను రాసుకున్నాను మూడు డైరీలు కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాను ఫోర్త్ డైరీకి నేను రన్ చేస్తా ఉన్నాను ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా ఇప్పుడు నేను డైలీ ప్రాస్పెక్ట్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇట్లాంటి ఒక నోట్ బుక్ తీసుకొని నేను ఇది స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతున్నాను సో ఇట్లాంటి చిన్న పాకెట్ డైరీ తీసుకుంటాను బయట ప్రాస్పెక్ట్ చేస్తాను ప్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఈ డైరీలో నోట్ చేసుకుంటూ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా పెద్ద డైరీ లిస్ట్ లో నేను రాసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా నేను నేను ఫాలో చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి 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 ఈ విధంగా ఫాలో చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి బిజినెస్ అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తులో తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతా ఉంది సో లీడర్స్ కాబట్టి లిస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగినప్పుడే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్షన్ పార్ట్ లోకి రావడం జరుగుతుంది సో నా దగ్గర లిస్ట్ లేదు నా దగ్గర జన
మీ బిజినెస్ లో మీ పిన్ లెవెల్ మారాలన్నా మీ బిజినెస్ పెరగాలన్నా మీ ఇన్కమ్ పెరగాలన్నా లీడర్ తయారు అవ్వాలన్నా సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన మొట్టమొదటి ఏదైతుంది అంటే అది మనం చేసే లిస్ట్ ని బట్టే మన టీమ్ గ్రోత్ అనేది మనకు జరుగుతా ఉంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా లిస్ట్ ని మనం రాయవలసిందే వంద శాతం నా ఫోన్ ఉంది సార్ నా ఫోన్ లో చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి నేను లిస్ట్ ఏం రాయాను సార్ అంటే సో మా ఫోన్ లలో కూడా థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ప్లస్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో కానీ మన మైండ్ మంచిది కానీ అక్కడ మర్చిపోతుంది సో దాని వల్ల మనం ఒక పర్సన్ ని ఒక లీడర్ ని కోల్పోయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి సో కాబట్టి ఒక డైరీలో కనుక లిస్ట్ ఉంటే అతనికి ప్లాన్ చెప్పినమా చెప్పలేదా అతన్ని ఫాలోఅప్ చేసినమా చేయలేదా అతన్ని కలిసినమా కలవలేదా అని ఒక లిస్ట్ లో మనం టిక్ చేసుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం టైం సేవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి ఒక పెద్ద బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మేము లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడే మీ గేమ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ యాక్షన్ లో సెకండ్ వన్ ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ చాలా మంది మాక్సిమం చాలా మంది ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతా ఉన్న సబ్ పార్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ అనే పార్ట్ లోనే చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నారు సో అది ఏ విధంగా అనేది నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా మందికి అంటే ఏ విధంగా హౌ టు ఇన్వైట్ పీపుల్ హౌ టు కాంటాక్ట్ పీపుల్ ఇది చాలా పెద్ద సమస్య ఏర్పడింది ఇక్కడ గనక ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అయినారు అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ అతను ఇంకా బిజినెస్ వదిలేయడానికి కూడా ఇక్కడ నుంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ అనే దాని గురించి మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడదాం మనం సో ఇన్వైట్ ద పీపుల్ ఇన్వైట్ ద మీటింగ్ ఇన్వైట్ పీపుల్ అన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం ఒక వ్యక్తిని ఓ రోజు మీటింగ్ ఉంది ఆ మీటింగ్ కి ఇన్వైట్ చేయాలి సో ఏ విధంగా ఇన్వైట్ చేయాలా మనం చాలా మంది చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే వెస్టీజ్ మీటింగ్ ఉంది రండి ఒకసారి బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు వస్తే బాగుంటుంది మీరు రావాలి మీరు రండి అన్నప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి ఫీలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంది తను బెగ్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆ మీటింగ్ ఎందుకు కానీ తను బెగ్ చేయడం నాకు నచ్చట్లేదు ఆడుకోవడం నాకు నచ్చట్లేదు సో ఏముంటుంది ఆ మీటింగ్ లో ఏ అంతా చెప్పినారంటే ఏదో ఉంటుంది సో ఒక ఐదు నిమిషాలు మీటింగ్ కడుపు వచ్చుకోండి ఒక ఐదే నిమిషాలు మీటింగ్ దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళిపోండి సో ఇవంతా రాంగ్ మెథడ్ రాంగ్ ఇన్వైటింగ్ సో ఇన్వైటింగ్ అనేది చాలా నీట్ గా చాలా కూల్ గా చాలా పొలైట్ గా ఉండాలి సో ఏ విధంగా ఇన్వైట్ చేయాలి నా ఫ్రెండ్ రామ్ ఉన్నాడు నేను రామ్ ని ఇన్వైట్ చేయాలి మన సిషన్ కి సో ఏ విధంగా ఇన్వైట్ చేయగలను హలో రామ్ దిస్ ఇస్ యూనివర్స్ వడ్డమాన్ సో అక్కడ నుంచి మనకి రిప్లై వస్తుంది హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నారు తర్వాత హవ్ ఈస్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉన్నారు సో అతను మమ్మల్ని అడుగుతారు ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ మేము చాలా బాగున్నాం సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని టచ్ చేయండి హలో రామ్ హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నావు తర్వాత ఫ్యామిలీ ఎలా ఉన్నారు అమ్మ ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మేడం ఎలా ఉన్నారు సో రెండోది ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ని టచ్ చేయండి మూడోది మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడండి ఎలా ఉంది జాబ్ ఎలా ఉంది జాబ్ లో ఎలా ఉంది సో కరోనా వచ్చింది చాలా ఇబ్బందుల్లో పడతా ఉన్నాం చాలా ఇబ్బందులు అయిపోయినాం చాలా ఇబ్బందులు అయిపోయినాయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు అయిపోయినాయి సో ఎలా ఉంది సో ప్రస్తుతం మనం పొంచిన ఏంది సో ఎట్లా నడుస్తుంది అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నా తన గురించి మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తి గురించి అడిగి తర్వాత ఈ బాగోగులు ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో అతను రిలేషన్షిప్ అనేది అక్కడ బిల్డ్ అవుతుంది రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ అవుతుందో అతని బాధలు అతని సంతోషాలు అతను అన్ని మనతో పంచుకోవడానికి అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తా ఉన్నారు ఆ పొరపాట్లను బంద్ చేయండి సో నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ఇన్వైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి సో ఏం లేదు రామ్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ మై పేరెంట్స్ నిజంగా వెరీ హ్యాపీ నా జీవితంలో సో ఈ జాబ్లు ఈ ఇబ్బందులు నేను చాలా పడి ఉన్నాను దేవుడికి ఎన్ని సార్లు దండం పెట్టుకునేవాడిని దేవుడ ఏమి నా జీవితం ఇట్లా అయిపోయింది ఎందుకు నా లైఫ్ ఇంకా ఇట్లా అయిపోతుంది అని నేను దేవుడిని వేడుకుంటున్న ప్రాసెస్ లో నాకు దేవుడు లాగా నా మిత్రుడు ఒక రోజు నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఒక వండర్ఫుల్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గురించి చూపించడం జరిగింది 
లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను చాలా చాలా ఘోరంలో ఉండేవాడిని కానీ థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఈ రోజు ఈ ఆపర్చునిటీలో నేను ఉండడం వల్ల నిజంగా నా లైఫ్ లో చాలా మార్పు వచ్చింది నా ఇన్కమ్ లో చాలా మార్పు వచ్చింది ఈ రోజు నా ఫ్యామిలీ ఫ్రీడమ్ నేను నా ఫ్యామిలీకి చాలా నేను వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతున్నాను టైం ఫ్రీ అవ్వగలుగుతున్నాను ఇంకా కొన్ని రోజులలో నేను కంప్లీట్ గా ఫుల్ టైం హౌస్ హస్బెండ్ గా ఉండగలుగుతున్నాను సో దీని అంతటి కారణం నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ చూపించిన నా ఫ్రెండ్ ఈ ఆపర్చునిటీకి నేను నిజంగా చాలా సార్లు థ్యాంక్ చేస్తాను సో రామ్ నీకు ఒక మాట చెప్దాం అనుకున్నాను మన దగ్గర ఉండే ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈ ఆపర్చునిటీ ఆల్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ జాబ్ తో గాని వాళ్ళ బిజినెస్ తో గాని వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ తో గాని సంబంధం లేకుండా పార్ట్ టైమ్ గా ఈ ఆపర్చునిటీ చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైమ్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ చేసుకోవచ్చు నీ తరపు నుంచి ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళని వాళ్ళ లిస్ట్ నాకు ఇవ్వు నీ పేరు చెప్పి నేను మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళని బిజినెస్ తీసుకురావడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తాను నా వంతు కృషిగా నా డ్రీమ్ ఏముందంటే నాతో పాటుగా ఇంకొక హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ ని నేను ఫ్రీ చేయాలన్నది నా డ్రీమ్ ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ గా నేను రెడీ చేసుకోగలిగాను సో ఇట్లాంటి అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కంపెనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే గనక వాళ్ళని నాకు పరిచయం చేయి రామ్ అన్నప్పుడు రామ్ కూడా కావాలి ఖచ్చితంగా సో అప్పుడు రామ్ గారు ఏమంటారు అవునా డియర్ ఎలా ఉంది ఆపర్చునిటీ అంటే ఇంత బాగుంటుందా అరే ఏముంటుంది మీ దగ్గర అరే నాకు ఎందుకు చెప్పండి నాకు చెప్పండి నాకు కూడా చెప్పొచ్చు కదండి నేను వింటాను సో నా నా రిలేషన్లు ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా నైబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది సో ఒకసారి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడదాం ఒకసారి నేను మీకు వాళ్ళని కల్పిస్తాను సో ఈ విధంగా రామ్ ని మాట్లాడిపించండి ఎస్ టెక్నిక్ వచ్చే విధంగా మాట్లాడండి మీటింగ్ ఉంది రండి మీటింగ్ ఉంది రండి అంటే ఓరి నాయన ఏ మీటింగ్ రా సామని నేను రా అంటాను కానీ వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసే పద్ధతి కొంచెం మార్చండి కొంతమందిని మీటింగ్ కి ఇన్వైట్ చేస్తారు కొంతమంది కాంటాక్ట్ చేసే బయట రోడ్డు పైన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ చేయాలి సార్ ముక్కు ముక్కం తెలియని వ్యక్తిని ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను ఆంజనేయులు గారు ఉన్నారు రోడ్డు పైన నిచ్చున్నారు హలో ఫ్రెండ్ హౌ ఆర్ యూ నా పేరు శ్రీనివాస్ వడ్డెమాను అంటే ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడా చేయి పట్టుకొని గొరికేస్తాడా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఆయన చేయి చేయి చేతిలో చేయిస్తాడు భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు సో షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే ఇయ్యడా సహోదరుడు అయిన వ్యక్తి కానీ దానికంటే ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మనం భయపడతా ఉన్నాం ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడాలి కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడాలి అంటే గజ 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 వరకే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో ఈ భయం వెళ్ళిపోతే తప్ప మనల్ని సక్సెస్ అవ్వడానికి మనం కోటీశ్వర్లు అవ్వడానికి అక్కడ ఛాన్స్ లేదు మిత్రులారా సో భయాన్ని విడిచిపెట్టండి బద్దకాన్ని విడిచిపెట్టండి చాలా మంది వ్యక్తులని కాంటాక్ట్ చేయండి వాళ్ళని రిలేషన్ బిల్డ్ చేయండి సో ఏ విధంగా అయినా పర్వాలేదు ఒక ఆటో ఎక్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక బస్ ఎక్కి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక టూ వీలర్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు లిఫ్ట్ అడిగినప్పుడు ఒక హోటల్ వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సర్వర్ దగ్గర ఒక ఛాయ్ తాగుతున్నప్పుడు ఛాయ్ రెడీ చేసే వ్యక్తి ఒక రోడ్ పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో సహాయం చేసిన వ్యక్తి మనం ఏదైనా రోడ్డు పైన ఇంకా ఏ పరిస్థితుల్లో మనకు హాస్పిటల్ లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి గైడ్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఏ రకంగా చూసుకున్నా మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడిన ఏ వ్యక్తినైనా మీరు వదిలేద్దు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి సో దాని వల్ల మీరు మీ జీవితంలో మీరు ఉన్నత స్థానం వెళ్ళడమే కాదు ఇంకా కొన్ని వందల వేల మందికి కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని మీరు పరిచయం చేసిన వ్యక్తులు అవుతారు సో కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా మీరు ఇన్వైట్ కాంటాక్ట్ చేయగలిగినప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో తర్వాత స్టెప్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి షో ద బిజినెస్ ప్లాన్ షో ద ప్లాన్ షో ద ప్లాన్ విషయానికి వచ్చే వరకే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు అనాల్సిన మాట తగ్గేదేలే అనాల పలానా సినిమాలు అంటారు కదా సో తగ్గేదేలే సో ఈ విషయంలో కనుక మీరు తగ్గేదేలే అన్నారు అంటే వందకి వంద శాతం మీరు చాలా తొందరగా పెద్ద పిన్ లో ఉండగలరు మీ పెద్ద ఇన్కమ్ తీసుకోగలరు పెద్ద టీమ్ ని రెడీ రెడీ చేసుకోగలరు పెద్ద పెద్ద చెక్స్ ని మీ టీమ్ లో డెవలప్ చేయగలరు అది ఒకే ఒక్క దాంతో అవుతుంది మీరు ఎంత ఎక్కువ మందితో మాట్లాడతారో మీరు ఎక్కువ మంది ఎంత ఎక్కువ మందితో ప్లాన్ చూపించగలుగుతారో ఎంత ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ డెమోస్ చేయగలుగుతారో మీరు అంత తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి
సో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి చాలా మందిని చూస్తాను చాలా మంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నది అంటే గనక ఈ ప్లాన్ చెప్పే విధానంలో అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోవడం సో ఏ విధంగా సార్ మేము చేసే కొన్ని మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయంటే నేను కూడా గతంలో చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ అవి నేను తర్వాత రెటిఫై చేసుకున్న తర్వాత నా బిజినెస్ డెవలప్ అయింది షో ద ప్లాన్ అనే విషయంలో చాలా మందిని చూస్తాను వాళ్ళు కొన్ని గంటల సేపు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక రెండు గంటలు వెస్టేజ్ ప్లాన్ చెప్తా ఉన్నారు సుత్తి వీరభద్రారావు ఒక సినిమాలో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుంటే మాట్లాడి 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 మనిషి పెద్దోడై ముసలోడై చచ్చిపోయి బొక్కలు లేరిన ఇతరు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు సో అదే విధంగా మీరు గనక ఎదుటి ప్రాస్పెక్ట్ కి ఎదుటి వ్యక్తికి మీరు ప్లాన్ చూయించగలిగినారు అంటే వంద శాతం చెప్తాన మీ బిజినెస్ లో మనం అనుకున్న మూమెంట్ లో మనం ఉండలేము మనం అనుకున్నంత డెవలప్మెంట్ అనేది మన బిజినెస్ లో జరగదు సో ప్లాన్ అనేది స్వీట్ అండ్ షార్ట్ గా చెప్పగలిగినప్పుడే మనం చాలా తొందరగా మన బిజినెస్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఏ విధంగా అసలు ఏంది ఉంది ప్లాన్ వెస్టేజ్ లో కిరాణా షాప్ లో వాడుతున్న ఒక వ్యక్తిని కిరాణా షాప్ లో కొనుక్కోవడం వల్ల మీకు ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ వస్తా ఉన్నాయి ఏం వస్తలేవు అని చెప్పి వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చి వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ లో కొనుక్కోవడం వల్ల ఏ విధమైన మీరు బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటున్నారని తెలియజేయడాన్ని వెస్టేజ్ ప్లాన్ అంటున్నాం మనం సో దీన్ని స్వీట్ అండ్ షార్ట్ గా ఒక పదిహేను నిమిషాలలో దీన్ని కంప్లీట్ చేయగలగాలి ఆ తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మన ప్రొడక్ట్ డెమో స్టార్ట్ చేయాలి అది ఫైబర్ డెమో గానీ ఫులిక్ ఐరన్ డెమో గానీ ఫ్లాక్సైల్ డెమో గానీ బాడీ పాలిష్ డెమో గానీ తర్వాత అల్ట్రా వాష్ డెమో గానీ సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోయినప్పుడే ఖచ్చితంగా ఒక పది నిమిషాలు దానికి క్లారిటీ ఇవ్వాలి పదిహేను నిమిషాలు ప్లస్ ఇది ఒక పది నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు మిగతా ఒక ఐదు నిమిషాలలో మన సక్సెస్ ప్రొఫైల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ఛాంపియన్ బుక్ ఏదైతే ఉందో మన సక్సెస్ ప్రొఫైల్ ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో మనం కంప్లీట్ చేసేసి ఓవరాల్ గా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఆ ఇంట్లోంచి మనం బయటకు రావాలి కానీ చాలా మంది చేస్తున్నది అంత తొందరగా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సార్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సార్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు రెండు గంటలు మూడు గంటలు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ప్లాన్ చెప్పడం మొదలు పెడతా ఉన్నారు సో దాని వల్ల వాళ్ళు దేవుడికి దండం పెడతా ఉన్నారు దేవుడు ఆ వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో నేను ఎప్పుడు డోర్ వేసుకోవాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఆ ఎదుటి ప్రాస్పెక్ట్ కి అంత ఇబ్బందికరం అనేది కనిపించడానికి ఛాన్స్ ఉండదు సో లీడర్స్ ఇది దయచేసి గమనించండి సో ఎక్కువ సేపు ప్లాన్ చెప్పడం వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది అదే ప్లాన్ ని స్వీట్ అండ్ షార్ట్ లో వాళ్ళ క్లారిటీ ఇచ్చే విధంగా చెప్పండి సో ఎక్కువ సేపు ప్లాన్ చెప్తే జనాలు డిసైడ్ అవ్వరు ఎక్కువ మందికి చెప్పడం వల్ల డెవలప్ వస్తుంది ఎక్కువ సార్లు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ చూపించడం వల్ల మన బిజినెస్ లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ షో ద ప్లాన్ అనేది లేకపోతే వెస్టేజ్ అనేది లేదు బిజినెస్ అనేది లేదు డబ్బులు లేదు మనకి ఏమీ లేదు సో ఈ బిజినెస్ లో ఎప్పుడైతే షో ద ప్లాన్ ఎక్కువ మందిని కలిసి ఎక్కువ మందితో ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి మాట్లాడగలిగితే చాలు చాలా తొందరగా మీరు సక్సెస్ అవ్వగలరు సో కాబట్టి షో ద ప్లాన్ అనేది మనం ఇప్పటి నుంచి గుర్తుంచుకోండి ఎవరు తప్పుగా భావించొద్దు ఖచ్చితంగా ఒక అర్ధ గంట నలభై నిమిషాల లోపల వాళ్ళ ఇంట్లోంచి మనం బయటకు రావాలి అప్పుడే మనకు చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత వాల్యూ పెరుగుతుంది అంత క్లారిటీ మనం ఇవ్వగలం చాలా తక్కువ సమయంలో అయితేనే ఎక్కువసేపు మాట్లాడిన కొద్దీ ఇంకేదో 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 మాట్లాడతాం సో దానివల్ల ప్రాస్పెక్ట్ కి ఇబ్బంది కలిగే సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది సో కాబట్టి స్వీట్ అండ్ షార్ట్ లో ఎక్కువ మందికి ప్లాన్ చూపించడం అనేది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం మిత్రులారా ఇది గమనిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ సెవెంత్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో సెవెంత్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో గేట్ స్టార్టెడ్ గేట్ స్టార్టెడ్ ఈ బిజినెస్ లోకి ఆహ్వానించండి జనాలను బిజినెస్ లోకి ఇన్వైట్ చేయండి ఆహ్వానించండి జనాలతో బిజినెస్ చేయించండి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అని ఒక బుక్ కూడా ఉంది ఏ విధంగా ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఏ విధంగా చేస్తే మనం సక్సెస్ అవుతాం అనేది ఇక్కడ నుంచి బుక్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం షేర్ చేసుకోవాల్సిన రెండు బుక్స్ ఉన్నాయి అవి ఇలాంటి వ్యాపారం ఇక్కడ రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ తర్వాత స్టార్టర్ ప్యాక్ ఉంది తర్వాత మనకి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఉంది 
టెన్ కోర్ స్టెప్ సపరేట్ బుక్ ఉంది సో ఇవన్నీ విన్నింగ్ టీమ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఈ టూల్స్ మనం తీసుకోగలిగితే మన బిజినెస్ ఇంకా ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేయగలము అనే ఒక క్లారిటీ కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి దొరుకుతుంది గెటింగ్ స్టార్టెడ్ లో ఇంకా ఒక మాటను మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను ఆ ప్రాస్పెక్ట్ కి సహాయం చేయడానికి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అంటారు బిజినెస్ లో ఒక వ్యక్తి జాయిన్ కాగానే మనం మాట్లాడే మాట ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు ఉందా ఇవ్వండి అని బిజినెస్ లో జాయిన్ చేయడానికి ఈ రోజు రేపట్లో ఆధార్ కార్డు అడిగితే చాలా మంది భయపడుతూ ఉన్నారు నా డబ్బులు ఎత్తుకుపోతారేమో తర్వాత ఇంకేదైనా వేరే ఇంకేమైనా అవుతుందేమో అని ఒక విధంగా వాళ్ళు ఎవరు మనకు ఆధార్ కార్డు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు చాలా మందికి ప్లాన్ చెప్తున్నాం ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఆలోచించుకోండి 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 అని చెప్తున్నాం ఏం ఆలోచించుకుంటారు కిరాణా షాప్ మార్చడం కోసం ఇంకా ఆలోచన ఏముంటది మీరు ఆలోచన చేయండి మీరు ఆలోచించుకోండి ఆలోచించుకోండి రాంగ్ వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాం ఒక వ్యక్తికి ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది సూపర్ ఉంది కదా సార్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే ఆ ఉంది ఉంది అంటాడు అదే ప్లాన్ సూపర్ ఉంది కదా సార్ అంటే అవునమ్మా సూపర్ ఉంది సార్ ప్రొడక్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఉన్నాయి కదా సార్ అవునమ్మా చాలా బాగుంది సార్ బిజినెస్ జబర్దస్తీ ఉంది కదా అవును అవునమ్మా జబర్దస్తీ ఉంది సార్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే ఏమో ఉంది మీరు అడిగే క్వశ్చన్ రాంగ్ అడగొద్దు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ లో మైనస్ ఉంది నెగిటివ్ ఉంది నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అడగొద్దు ప్రాస్పెక్ట్ ని ప్లాన్ ఎక్స్టాలెంట్ ఉంది కదా సార్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండం ఉంటుంది సార్ సార్ ప్లాన్ ఏ విధంగా మీకు అనిపించిందని అడగొద్దు ప్లాన్ చాలా సూపర్ ఉంది కదా సార్ అని అడగాలి సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎస్ టెక్నిక్ లో అవును ఎస్ 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 సార్ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదమ్మా సార్ ఎస్ సార్ మనం స్టార్ట్ చేయడం పక్క అంటారు వాళ్ళ తర్వాత సో తర్వాత బిజినెస్ లో చెప్పినాం ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పించినాం కానీ అక్కడ కొంతమంది సీరియస్ ఉంటారు సీరియస్ ఉండరు ఎవరైతే సీరియస్ ఉంటారో వాళ్ళతో కలిసి పని చేస్తాం ఎవరైతే సీరియస్ లేరో వాళ్ళ కోసానికి ఒక చిన్న మాట చెప్తా అది విన్నింగ్ టీమ్ టూల్ ఒకటి ఉంది ఆ టూల్ పేరు యువర్ వ్యూస్ యువర్ వ్యూస్ సో ఈ బుక్ ఒకటి తీసుకోండి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అందులో ఒక స్లిప్ తీసి ఎవరైతే మీ ఎదురుగా ఉన్న ప్రాస్పెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లీడర్ ఉన్నారో అతనికి ఆ పేపర్ ఇవ్వండి యువర్ వ్యూస్ పేపర్ ఇవ్వండి సార్ మీ పేరు మీ సిటీ మీ మొబైల్ నెంబర్ మీరు ఎవరి నుంచి వచ్చినారు రాసి మీకు మీరు చెప్తే వినే ఒక ఐదుగురు మంది లిస్ట్ నాకు ఇవ్వండి మీ పేరు చెప్పి నేను వాళ్ళతో ప్లాన్ చెప్తాను మీ తరఫు నుంచి నేను ఒక ఫైవ్ పీపుల్ ని ఆశిస్తున్నాను అని యువర్ వ్యూస్ అనే బుక్ ను మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి యువర్ వ్యూస్ అనే పుస్తకం మీరు రాసినారు రాయించినారు అంటే మీ బిజినెస్ లో చాలా మూమెంటం ఉంటది మీ చెక్కులో చాలా గడుసు ఉంటది మీ పిన్నులో చాలా దమ్ ఉంటది అంత పెద్ద పిన్ లో మీరు వెళ్ళగలరు సో ఇవన్నీ చాలా వరకు ఉంటాయి లీడర్స్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ అనేది ఈజీ కాదు యువర్ వ్యూస్ అనే బుక్ ను కనుక మీరు తీసుకొని ఫాలో అవ్వగలిగితే చాలా వండర్ఫుల్ 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 రిజల్ట్ అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి వచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సహాయం చేయండి సార్ మీ దగ్గర ఆధార్ ఉందా ఓటర్ ఐడి ఉందా పాన్ కార్డు ఉందా పాస్బుక్ ఉందా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా ఏది ఉంది సార్ ఏదైనా పర్లేదు వెస్ట్రీలో జాయిన్ కావడానికి సో ప్రాస్పెక్ట్ కి హెల్ప్ చేయండి అతను ఈజీగా మీతో కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా మీరు అతనితో రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయండి తర్వాత విషయానికి వస్తే లాగ్ లాగిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని బిజినెస్ లో సైన్అప్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి అనవసరమైన మాటలు వాళ్ళతో యూజ్ చేయకండి వాళ్ళతో మాట్లాడకండి వాళ్ళకి ఏదైతే ఉపయోగపడుతున్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడండి చాలా మందిని చూస్తాను బిజినెస్ లో లాగిన్ కావాలంటే నువ్వు ఆధార్ కార్డు ఇయ్యాలి నేను ఎంటర్ చేయాలి నీకు ఓటీపీ రావాలి నువ్వు అది నాకు ఫార్వర్డ్ చేయాలి నేను అప్పుడు లాగిన్ చేసి అప్పుడు నువ్వు నీకు యాడ్ చేసి నీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసి నీకు అప్పుడు ఐడి ఇస్తే అప్పుడు నువ్వు కొనుక్కొని నువ్వు ప్రొడక్ట్ వాడుకోవాలి అంటే అతనికి ప్రాసెస్ అంత లెంతి అనిపించింది అనుకో బాబు నాకు వద్దురా సామె మీ బిజినెస్ నేను ఏదో రెగ్యులర్ గా వాడే ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నేను వాడుకుంటా నాకు మీ ప్రోడక్ట్ అవసరం లేదు మీ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి మీ బిజినెస్ చేయాలంటే ఇంత పెద్ద ఇబ్బందులు నేను పడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అని సింపుల్ గా ఒక మాట చెప్పేసి అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది మీ ప్రాస్పెక్ట్ ని మీరు చేతులారా పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది సో కాబట్టి లీడర్స్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ అనేది చాలా ఈజీగా సులువుగా సునాయసంగా మీరు ముందుకు తీసుకుపోవాలి
డిసైడ్ అవ్వండి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అనేది గెట్ స్టార్టెడ్ అనేది డిసైడ్ అవ్వండి సో వన్ మోర్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఎయిత్ స్టెప్ వచ్చేసి కౌన్సిలింగ్ విత్ యువర్ అప్లైన్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు యాక్షన్ పార్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఒక భార్య భర్తలకి కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ సంసారం నిలబడుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక టీచర్ కి ఒక స్టూడెంట్ కి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందో అక్కడ అతను ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఒక జాబ్ లో ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక బాస్ కి కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ కంపెనీ డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో లీడర్స్ అదే విధంగా మీరు బిజినెస్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్ కి వెళ్ళాలన్నా మీరు పెద్ద లెవెల్లో ఉండాలన్నా పెద్ద చెక్ తీసుకోవాలన్నా పెద్ద పిన్ను మారాలన్నా ఇక్కడ మీరు మీ అప్లైన్తో ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ ఉండడం వల్లనే ఇది సాధ్యమవుతుంది అందుకే కౌన్సిలింగ్ విత్ యువర్ అప్లైన్ మీ అప్లైన్తో ఎంత ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ ఉంటావో ఎంత ఎక్కువ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటావో అంత తొందరగా నువ్వు బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది సో కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నెలలో నేను ఏ పిన్ అవ్వాలి నేను ఎంత ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి నేను ఏ లెగ్గులో ఎంత పని చేయాలి ఎవరికి నేను ఎంత టైం నేను ఇవ్వాలి అనేది మనం అక్కడ ఆ కౌన్సిలింగ్ అప్లైన్తో కౌన్సిలింగ్ చేసుకోగలిగితేనే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకు సార్ అప్లైన్తో కౌన్సిలింగ్ ఎందుకు చేసుకోవాలంటే అప్లైన్ ఆయన అనుభవాలని ఆయన ఏ విధంగా చేసిండో ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళిండో మనం ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలో ఆయన మనకు ఒక రహదారి చూపించే వ్యక్తిగా ఒక బాటసారిగా ఒక మనకి ఏమంటారు ఒక టార్చ్ లైట్ లాగా మనకు ఉపయోగపడతాడు మన అప్లైన్ కాబట్టి అప్లైన్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ లైన్ అప్లైన్ కి మనం గురువులతో పోల్చిన పాపం లేదు ఎందుకంటే గురువులకు ఏ విధంగా అయితే రెస్పెక్ట్ చేస్తామో తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా అయితే రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అప్లైన్ కూడా అదే విధంగా మనం రెస్పెక్ట్ చేసి చేయగలిగినప్పుడే రెస్పెక్ట్ చేయగలిగినప్పుడే మనం మరింత తొందరగా మన బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలా మంది అప్లైన్ మీద సెటైర్ చేస్తుంటారు తర్వాత కామెంట్లు చేస్తుంటారు అప్లైన్ ని పక్కన నుంచి వేరే వాళ్ళతో నెగిటివ్ మాట్లాడుతుంటారు సో దానివల్ల మీ బిజినెస్ అనేది సర్వంగా మనం డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి మన సక్సెస్ ఆగిపోవడానికి మన గ్రోత్ అనేది నిలబడిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది కాబట్టి మన అప్లైన్ ఎప్పుడైతే నెత్తిన పెట్టుకొని మనం పని చేయగలుగుతామో మన అప్లైన్తో ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే ఉండగలుగుతామో ఎప్పుడైతే అప్లైన్తో ఎక్కువ సార్లు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోగలుగుతామో మనం చాలా తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి ప్రతిదీ మీ అప్లైన్ ని చెక్ చేసుకుంటూ కౌన్సిలింగ్ చేసుకుంటూ మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగినప్పుడు వందకు వంద శాతంగా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో కాబట్టి దీని అందరూ శిరస వహిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నేను మీ అందరికి కోరుకుంటున్నాను సో తర్వాత అప్లైన్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ లైన్ అప్లైన్ ఒక మాట చెప్తున్నాడు అంటే అది డౌన్ లైన్ శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే డౌన్ లైన్ ఎదగడ ఎదిగిపీయడం కోసం మాత్రమే డౌన్ లైన్ అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే సో మీరు దయచేసి గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అప్లైన్ అంటే పైన ఉంటాడు డౌన్ లైన్ అయితే కింద ఉంటాడు అప్లైన్ చెప్పినట్టే డౌన్ లైన్ వినాలి అనే కథలు లేవు కానీ ఈ బిజినెస్ ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ అప్లైన్ చేతిలోనే ఉంటది మీ అప్లైన్ చెప్పిన విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే చాలా తొందరగా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్పి మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ సో అకౌంటబిలిటీ అంటే కనుక తెలుగులో దాన్ని నియమ నిబద్ధత నిబద్ధత అని మనం చెప్పొచ్చు అకౌంటబిలిటీ యు ఆర్ అకౌంటబుల్ పర్సన్ అంటే యు ఆర్ మీరు చాలా నిజాయితీ పరులు మీరు చాలా ఆనెస్ట్ ఉన్నట్టు సో మీరు మాట మాట్లాడితే మాట అన్న ఉండాలి తలకాయ అన్న ఉండాలి సో పలానా వ్యక్తి వెరీ హంబల్ వెరీ అకౌంటబుల్ పర్సన్ అని చెప్పినారు అంటే దానికి వర్ణ దాన్ని వర్ణించడానికి కూడా లేదు సో అకౌంటబిలిటీ అంటే ఆ విధంగా మనకు ఉండాలి ఒక వ్యక్తి పట్ల ఒక వస్తువు పట్ల ఒక సిచ్యువేషన్ పట్ల ఎవరైతే నియమ నిబద్ధత ఉంటారో సో వాళ్ళని అకౌంటబుల్ పర్సన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏదైనా మనం మీటింగ్ దగ్గరికి వెళ్తానంటే టైం పంచువాలిటీ దాన్ని అకౌంటబిలిటీ అంటాం ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది ఏ రోజున ఒక డేట్ పెట్టినామంటే మనం అకౌంటబిలిటీలో ఉండే ఆ డబ్బులు అతనికి ఆ లోపల మనం అతనికి ఇయ్యగలగాలి సో ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అకౌంటబిలిటీ అంటే అకౌంటబిలిటీ అనేది నియమ నిబద్ధత అనేది మనం పాటించకపోతే మన జీవితంలో మనం ఎన్ని శిఖరాలు ఎక్కినా ఎన్ని రకాల పైకి వెళ్ళినా మనం కుప్పగూలిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది సో కాబట్టి అక
ఒకవేళ తీసుకున్న ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టుగా ఆ సమయ సందర్భం తగినట్టుగా వాళ్ళకు వాళ్ళ లెక్కను ఉపజెప్పడం వాళ్ళ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ని వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాళ్ళ దాన్ని అక్కడ అక్కడ దక్కడ క్లోజ్ చేయడాన్ని అకౌంటబిలిటీ అంటారు ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే అకౌంటబిలిటీ అంటే మాట అన్న ఉండాలి లేదంటే తలకాయ అయినా ఉండాలి అయితే మాట లేదంటే తల దీన్నే అకౌంటబిలిటీ అంటారు సో కాబట్టి మనం అందరం అకౌంటబిలిటీగా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే మనం ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అకౌంటబుల్ గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు అకౌంటబుల్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు తమ తమ జీవితంలో మీటింగ్ దగ్గర టైం చెప్పినారు అంటే ఈ రోజు మీటింగ్ వన్ థర్టీ పోస్ట్ ఇచ్చినారు రెండు గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది నేను వన్ థర్టీకి నేను షార్ప్ అక్కడ వెళ్ళాల్సిందే మీరు ఒకవేళ అకౌంటబుల్ పర్సన్ అయితే మీరు ఒకవేళ అకౌంటబుల్ పర్సన్ అయితే సో నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ప్రతి విషయంలో మనం అకౌంటబిలిటీగా ఉన్నప్పుడే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ టెన్త్ వన్ లాస్ట్ లాస్ట్ బట్ లీస్ట్ లెర్నబుల్ టీచబుల్ అండ్ డూప్లికబుల్ ఈ లెర్నబుల్ టీచబుల్ డూప్లికబుల్ అనేది పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తుంది సో ఇక్కడ లెర్నబుల్ నిత్య విద్యార్థి బుద్ధి ఎవరికైతే ఉంటుందో నిత్యంగా ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఒక ఇరవై ఏండ్ల పిల్లోడికి నాకు అంతా తెలుసు అంటే అతని వయసు సుమారుగా అరవై ఏండ్లు ఒక అరవై ఏండ్ల మేధావికి నాకు ఇంకా ఏం తెలీదు నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే అతని వయసు ఇరవై ఏండ్లతో సమానమని ఒక మహానుభావుడు చెప్పడం జరిగింది సో లెర్నబుల్ ఆల్వేస్ లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉండాలి ఎవరు ఏది చెప్పినా వినండి అందులో మీకు ఏది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మీ అప్లైన్ అడిగి చెక్ చేసి మీ అప్లైన్ తో క్లారిటీ తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి లెర్నబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అ వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లెర్నబుల్ నేర్చుకోవడం విద్యార్థి బుద్ధి సో మీరు ఎంత విద్యార్థి బుద్ధితో మీరు నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారో మీరు ఎంత తొందరగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటది అంత గొప్ప లైఫ్ స్టైల్ మీరు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది తర్వాత విషయానికి వస్తే టీచబుల్ నేర్చుకున్న విషయానికి టీచ్ చేయడం నేర్పించగలగాలి మన దగ్గర దాచి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకేమి రాదు కానీ మన దగ్గర ఉన్న విద్యని పది మందికి పంచడం ద్వారా మన సబ్జెక్ట్ ని పది మందికి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పది మంది వంద మంది వంద మంది వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది లక్షల మంది అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుకోవాలి మనం ఈ భూమి మీద స్థిరం అయి ఉండకపోవచ్చు కానీ మనం మాట్లాడిన మాట మనం చేసిన పని మనం మనం చేయాల్సిన పనులు అన్ని ఖచ్చితంగా ఈ భూమి మీద అట్లనే ఉండిపోతాయి సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా టీచబుల్ లెర్నబుల్ నేర్చుకోవాలి టీచబుల్ పది మందికి దీన్ని నేర్పించగలగాలి తర్వాత డూప్లికబుల్ దీన్ని డూప్లికేటర్ గా తయారు చేయగలగాలి డూప్లికేటర్ గా తయారు చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనం చాలా తొందరగా ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటది సో కాబట్టి డూప్లికబుల్ నేనున్నాను మొదట నేర్చుకున్నాను తర్వాత నేర్పించాను ఈ రోజు డూప్లికేట్ లీడర్లను డూప్లికబుల్ లీడర్లను తయారు చేయగలిగాను నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను టీ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఎప్పుడైతే నా బిజినెస్ లో డూప్లికబుల్ అయిపోతుందో నేను ఇబ్బంది అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది నా స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది నా వర్క్ లెవెల్ తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది కానీ నా ఇన్కమ్ మాత్రం పెంచుకోవడమే జరుగుతుంది సో కాబట్టి లెర్నింగ్ ఈజ్ ద ఎర్నింగ్ మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారో మీరు ఎక్కువ ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటారో అంత ఎక్కువ టీచ్ చేయగలరు ఎంత ఎక్కువ టీచ్ చేస్తారో అంత ఎక్కువ లీడర్లను తయారు చేయగలరు ఎంత ఎక్కువ లీడర్లు అయితే మన బిజినెస్ లో అవుతున్నారో మన బిజినెస్ ని చాలా ముందు తీసుకోవచ్చు చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు చాలా పెద్ద చెక్ తీసుకోవచ్చు చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు చాలా పెద్ద పిన్ లెవెల్ మార్చుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి లీడర్స్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనం మొదటి నుంచి మనం మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తూ మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో మనకి డిఫైన్ ద డ్రీమ్ డిఫైన్ ద డ్రీమ్ మీ కళలను వచ్చించండి మీ కళలకి ఒక రూపం తయారు చేయండి ఒక గోడ పైన బొమ్మలను రెడీ చేయండి మీ డ్రీమ్ లిస్ట్ ని తయారు చేయండి రెండోది బుక్స్ జూమ్ మీటింగ్స్ సీడీస్ మీటింగ్స్ బుక్స్ అనేది మంచి మంచి బుక్స్ చదవండి మనకి ప్రతి రోజు జూమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూ రండి తర్వాత ఫిజికల్ మీటింగ్ ఏడ కనిపించినా ఏడ పోస్ట్ వేసినా మీరు అటెండ్ అవుతూ ముందుకు వెళ్ళండి చాలా తొందర మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో థర్డ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ యూస్ కమిట్మెంట్ మీ ప్రొడక్ట్ వాడితేనే మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది మీరు
సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ సెల్ఫ్ యూజ్ చేయండి ఫోర్త్ వన్ మేక్ ఎ లీస్ట్ మీకు ఎవరైతే ఈ భూమి మీద మిమ్మల్ని గుర్తుపడుతా ఉన్నారో మీరు ఎవ ముక్కు దగ్గర ఏం పెడితే ఎవరైతే గాలి పిలుస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన లిస్ట్ లో బాగా వస్తులే వాళ్ళందరూ పేరు రాయండి ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయకండి ఎవరిని ఏమంటారు రిజెక్ట్ చేయకండి ప్రతి ఒక్కరిని మీ లిస్ట్ లో పెట్టండి వాళ్ళకి మనం చెప్పుకుంటూ పోవడం వల్ల మనం ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ అవ్వకుండా పోతా ఉంటాం తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ చేయండి ఎక్కువ మందికి ఇన్వైట్ చేయండి ఎక్కువ మందిని కాంటాక్ట్ చేయండి అప్పుడు మన బిజినెస్ మరింత తొందరగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ సిక్స్త్ వన్ షో ద ప్లాన్ షో ద బిజినెస్ ప్రజెంటేషన్ ఎక్కువ ఎంత కుదిరిచ్చి కుదిరిచ్చి చెప్తున్నాం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎంత ఎక్కువ మందికి బిజినెస్ ని చూపిస్తున్నాం అనేది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచన చేయండి చాలా తొందరగా మన బిజినెస్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత సెవెంత్ వన్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ లో వచ్చిన ప్రతి ప్రాస్పెక్ట్ కి సహాయం చేయండి మీరే అతనికి హెల్ప్ చేయండి ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్ పర్చేజ్ చేయాలా ఏ విధంగా సిస్టమ్ ని నేర్చుకోవాలా ఏ విధంగా మనం ఆర్డర్ చేయాలా ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్ ను మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలా సో ఏ విధంగా మనం జనాలకి మనం అట్రాక్ట్ చేయగలగాలా ఏ విధంగా జనాన్ని బిజినెస్ లోకి ఇన్వైట్ చేయాలా అనేది ప్రతిది గెటింగ్ స్టార్టెడ్ నేర్చ మనం నేర్చుకుందాం మన తరఫు నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పించుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం దాన్ని గెటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటారు ఎయిత్ వన్ కౌన్సిలింగ్ విత్ యువర్ అప్లైన్ మీ అప్లైన్ ఉంటే మీరు హీరోలు వితౌట్ అప్లైన్ యూఆర్ జీరో మీరు హీరో అవ్వాలంటే మీ వెనకాల మీ అప్లైన్ ఉండాలి మీరు జీరో అవ్వాలంటే మీ వెనకాల ఎవరు ఉండాల్సిన పని లేదు సో ప్రతి నెల అప్లైన్ తో రెండు నుంచి నాలుగు సార్లు కూర్చొని కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటూ మనం మన పిన్ లెవెల్ ని సెట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి మన డౌన్ లైన్ పిన్ లెవెల్ సెట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి తొమ్మిది వన్ తొమ్మిదో నెంబర్ స్టెప్ నైన్ అకౌంటబిలిటీ సో నియమ నిబద్ధతతో ఉండండి ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయండి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం ని మీరు అనుసరించండి సో అకౌంటబుల్ పర్సన్ లాగా మీరు వ్యవహరించండి సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ టెన్త్ స్టెప్ స్టెప్ టెన్ లెర్నబుల్ టీచబుల్ అండ్ డుబుల్ కబుల్ విద్యార్థి బుద్ధితో మనం నేర్చుకొని దాన్ని టీచ్ చేస్తూ పది మందికి నేర్పించుకుంటూ కొంతమంది లీడర్లను తయారు చేసుకుంటూ పోగలిగితే వందకు వంద శాతం వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ కాంబినేషన్ లో మీరు కోటీశ్వర్లు అవ్వడం ఖాయం మీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం ఖాయం మీరు ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళడం ఖాయం మీ జీవితంలో మీ ఆల్ డ్రీమ్స్ ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ఇక్కడ నుంచి మన ఖాయంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సో కాబట్టి మిత్రులారా టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి బిజినెస్ లో ఏ విధంగా మనం ఆ ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ టెన్ కోర్స్ స్టెప్స్ ని మీరు అనుసరించాలని ఈ అపర్చునిటీలో ఈ ఏదైతే ఈ పది సూత్రాలని ఈ మెలుకోవాలని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో మీ జీవితంలో మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు ఆగడానికి మీ సక్సెస్ గానీ మీ గ్రోత్ గానీ మీ పిన్ గానీ మీ ఇన్కమ్ గానీ ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అందరు తెలియజేస్తూ సో ఏదైనా భగవంతుడా నన్ను వచ్చి కాపాడు అంటే నెత్తిన కిరీటం కాళ్ళ గజ్జలు పెట్టుకొని మనము పరిగెత్తడానికి మనము రాడు కానీ మనం ఏదైతే మనం తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక వ్యక్తి మనకి ఇస్తున్న అవకాశాన్ని మనం తీసుకోవడం దాన్ని మనం గట్టి నిర్ణయంతో ముందుకు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో చూడండి ఏదైనా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి మనము టెన్ కోర్ స్టెప్స్ అనేది ఏ విధంగా పేపర్ ఉంది ఈ పేపర్ ఉంది ఈ పేపర్ని ఇట్లా పడేస్తే పోదు ఈ పేపర్ ని మీరు పడేస్తే పోదు ముందుకు వెళ్ళదు కానీ ఇదే పేపర్ ని స్టెప్స్ వైగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డిఫైన్ ద డ్రీమ్ రెండోది బుక్స్ సిడీస్ మీటింగ్స్ మూడోది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ సెల్ఫ్ యూస్ నాలుగోది మేక్ ఏ లిస్ట్ ఐదోది ఇన్వైట్ అండ్ కాంటాక్ట్ ఆరోది మనకు షో ద ప్లాన్ ఏడోది గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఎనిమిదోది కౌన్సిలింగ్ విత్ యువర్ అప్లైన్ తొమ్మిదోది అకౌంటబిలిటీ పదోది ఎల్టీడి లెర్నబుల్ టీచబుల్ డుబుల్ కెబుల్ చూడండి ఇంత ముందు పేపర్ వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా సో మీరు కూడా అంతే మీరు కూడా అంతే ఈ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వండి మీ బిజినెస్ ని ఏ విధంగా ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలో అవి ఆటోమేటిక్ అవి చేస్తాయి మీ అందరికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా టెన్ కోర్ స్టెప్స్ బుక్ జాబ్ లో పెట్టుకొని తిరగండి
మారని సబ్జెక్ట్ నిన్న ఐదు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయల ఇన్కమ్ తీసుకున్నాను దాస్ సార్ కి ఫోన్ చేయడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ మై పేరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ బారిల్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాలీ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై అప్లయన్స్ అని చెప్పేసి నేను దాస్ సార్ కి ఫోన్ చేసి సార్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇన్కమ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి సార్ అని అడగడం జరిగింది అప్పుడు సార్ అన్నాడు రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ ప్లస్ టెన్ కో స్టెప్స్ అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చదువు మీడారని చెప్పిండు నేను చెప్పాను సార్ ఎన్ని సార్లు చదివితే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సార్ సో చాలా సందర్భాల్లో చదువున్నాను సో చదివి చదివిన నేను నోటెడ్ అయిపోయింది ఈరోజు నాకు సో ఇంకా నేను మళ్ళీ అదే పుస్తకం చదవాలా సార్ అప్పుడు దాస్ సార్ అన్నారు నా ఇన్కమ్ టెన్ ల్యాక్స్ దాటింది నేను బెంజ్ కార్ తీసుకున్నాను తర్వాత డిసిడి కంప్లీట్ చేశాను బారిల్ సార్ కి ఎస్ఎంఎస్ పెట్టాను సార్ డిసిడి కంప్లీట్ అయినాను బెంజ్ కార్ తీసుకున్నాను టెన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్ ఏమైనా పని మిగిలి ఉందా అంటే ఏం లేదు దాసు గారు టెన్ కోర్ స్టెప్స్ అండ్ సక్సెస్ మన రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ అనే బుక్ ని మళ్ళా ఒక్కసారి రీడ్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు అంబాసిడర్ అయిపోతారు మీ చెక్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అయిపోతుంది మీరు ఇంకా తొందరగా చాలా తొందరలో మీరు పెద్ద ఇల్లు తీసుకోపోతారు అని చెప్పినారు అని నాకు చెప్పినారు శ్రీనివాస్ గారు సో అదే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను నా మీకు అని అంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఎంత గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు పాటించినవి మళ్ళీ మనకి ఇంకొకసారి పాటించడం అని చెప్తున్నారంటే ఇందులో ఎంత పెద్ద మీనింగ్ ఉంది ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఎంత పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉంది బతుకులు మార్చేవి రాతలు గీతలు మార్చే అపర్చునిటీ వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి పని చేయాలనో ఎవరు చెప్పరు పని చూపించడం మాత్రమే ఉంటది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా వెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ కాంబినేషన్ లో మనం ఏ విధంగా సక్సెస్ చేస్తే ఏ విధంగా పని చేస్తే సక్సెస్ అవ్వగలుగుతామని మనకు ఒక లిస్ట్ రాసి చేయడం అనేది ఈ విన్నింగ్ టీమ్ గొప్పతనం ఈ విన్నింగ్ టీమ్ కి నేను సర్వదా పాదాభివందనం చేస్తాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ విన్నింగ్ టీమ్ ఉంది కాబట్టే ఇంత తొందరగా మేము సక్సెస్ కాగలిగినాం ఇంత తొందరగా మా బిజినెస్ లో డెవలప్ కాగలిగింది ఇంత తొందరగా మా ఇన్కమ్ పెరగలిగింది ఇంత తొందరగా మేము ఇంత పెద్ద లగ్జరీ కార్లు మేము వాడగలుగుతున్నాం అంటే కేవలం ఈ విన్నింగ్ టీమ్ టెన్ కోర్ స్టేట్స్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ సో విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా మాకు ఇది సాధ్యం అవుతుందని మీ అందరూ తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు ఈ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ ను ఫాలో అవ్వాలని మీ బిజినెస్ లో మీ బిజినెస్ ని ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం వైపు మీరు మళ్ళించాలని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరొకసారి టెన్ కోర్ స్టెప్స్ ను మీరు అందరు రోజు నిత్యం ప్రతి దినం పొద్దుగాల లేవగానే మీరు పట్టణం చేసుకోవాలని ప్రతిరోజు చదువుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇంత గొప్ప అవకాశం నాకు దొరికింది మీ అందరితో మాట్లాడడం ఈరోజు ఈ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ వల్ల ఎవరికి ఏ చిన్న ముక్క అర్థమైనా నేను ఈ రోజు చేసిన ఈ సెషన్ కి సాధకత దొరికింది అని చెప్పి మీ అందరు తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి చక్కని అవకాశం భగవంతుడికి తల్లిదండ్రులకి గృహులకి ఈ ఆపర్చునిటీ పర్చేస్ చేసిన అప్లైన్లకి సో వీళ్ళందరికీ మళ్ళొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ బ్యాక్ టు వర్స్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ వావ్ 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 వెరీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సెషన్ సార్ చాలా చాలా వండర్ఫుల్ టెన్ కోర్ స్టెప్స్ అనేది జీవితంలో చాలా వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ అండ్ వాల్యుబుల్ పార్ట్ అంటే మన జీవితంలో మన బిజినెస్ లో గానీ వండర్ఫుల్ గా మీరు క్లారిఫై ఇచ్చారు చాలా సూపర్ గా చెప్పారు గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ మీ మీకు ఒకసారి వెరీ వెరీ బిగ్ గ్రాండ్ ఆఫ్ ప్లస్ మా అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ ఒక ఫైవ్ పీపుల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ పీపుల్ తో మాట్లాడించండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ లీడర్స్ నా పేరు సరిత సైదులు నేను ఉప్పల్లో ఉంటాను లీడర్స్ ఈ రోజు జరిగిన మా అప్లైన్ వచ్చేసి రమ మేడం అండ్ సంధ్య మేడం వడ్మన్ శ్రీనివాస్ సార్ అండ్ శివాని మేడం ఈ రోజు సెక్షన్ అయితే ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ గా ఉంది టెన్ కో స్టెప్ మన జీవితంలో ఎదగడానికి మనకి కావలసిన మెట్లు మన వెస్టేజ్ లో అంటే ఖచ్చితంగా టెన్ కో స్టెప్ నేర్చుకోవాలని సార్ ఎన్ని సార్లు చెప్పారు ఆ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ సెక్షన్ వల్ల చాలా మందికి మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చింది 
thank you so much sir uh, and one second congratulations sir uh, mm, sir my hosting kuda chaala baagundi sir thank you thank you sir back to us thank you madam thank you very much thank you madam great great uh, next to chesi uh, suresh uh, kanakam garu me unmute of nicham unmute yourself sir yeah very good evening sir excellent fantastic session no? ఈ సెషన్ గురించి ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా టెన్ కోర్స్ టిప్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు తెలుసు మా టీమ్ కూడా అందరినీ ఆల్మోస్ట్ ప్రమోట్ చేశాను అంటే కొత్త వాళ్ళకి దీని ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటది నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంటది కాబట్టి టెన్ కోర్స్ టిప్స్ వండర్ఫుల్ సెషన్ అయితే నేను శ్రీనివాస శ్రీనివాస సార్ సెషన్ అంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటది సూపర్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక లీడర్ కి ఇన్వైట్ చేద్దాము నేను ఆశా వర్కర్ చేసి పార్ట్ టైం బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను షాద్ నగర్ సార్ నేను లేదు సార్ టెన్ కోర్ సూపర్ సూపర్ గా ఉన్నాయి సార్ నేను ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా బాధలో ఉన్నప్పుడు ఈ బుక్ నా ఎప్పుడు నా పక్కన ఉంటది ఈ బుక్ చదవగానే నాకు అసలు ఆ బాధ వెళ్ళిపోయి టెన్ కోర్స్ సెప్ అనేది రోజు అసలు ఇన్వైట్ చేస్తా ఉంటాను దీన్ని చదవడం వల్ల మన మైండ్ అనేది విధంగా ఏదన్నా ఆలోచనల పడి వెస్టేజ్ ఇలా కాకపోవచ్చు మనకు లక్షలు రాకపోవచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఈ బుక్ నేను అనేది ఇందులో ఒక రెండు మూడు వార్డ్స్ అన్నా చదివే వరకు నా మైండ్ అనేది తిరిగడ తిరిగి రా రాష పొజిషన్ లో ఉంటది కాబట్టి సార్ టెన్ కోర్స్ సెప్ అనేది వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ సార్ చాలా మంది లీడర్స్ కి చాలా మంచి క్లారిటీ వచ్చింది అలా డౌన్లోడ్స్ కూడా చాలా వండర్ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను చాలా బాగా చెప్తున్నారు కాబట్టి థౌసండ్ ప్లస్ క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇబ్రాహీం ఖాన్ సార్ మీకు అనుమతి ఇచ్చాము అనుమతి వేసారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మార్నింగ్ సార్ ఇబ్రాహీం ఖాన్ అప్లైన్ చంద్ర సో శ్రీనివాస్ సార్ కి చాలా థ్యాంక్స్ చాలా క్లియర్ గా ట్వెంటీ ఫోర్ స్టెప్ అంటే మన కళ్ళకు అర్థినట్లు చెప్పారు సో ప్రతి ఒక్కరికి కొత్త వాళ్ళకి చాలా ఇన్వైట్ చేశాను సార్ నేను అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను మా టీం వాళ్ళకు సో మున్ ముందు మంచి మనకు బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇది మెయిన్ మనకు బేస్ అవుతుంది సో ప్రతి స్టెప్ మనకు అవసరం అవుతుంది సార్ సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎట్లా బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మన బిజినెస్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనేది క్లియర్ కట్ గా కళ్ళకు అర్థినట్లు చెప్పింది సార్ మన సార్ అంటేనే అది అద్భుతం చాలా మాట ప్రతి ఓట్స్ లో ఏ వర్డ్స్ ఎక్కడ ఏ గుండె అతుకుంటదో అందరికి మీటింగ్ చాలా అద్భుతం సార్ ప్రతి ఒక్క వర్డ్ అరుపండి తీసి అమ్మ ఏదైతే తల్లి ఒక బిడ్డకి ఎట్లా పెడుతుందో నోట్ లో ఆ రకంగా ప్రతిది ఒక టెన్ స్కోర్ స్టెప్ అనేది ఇంత క్లారిటీ ఇచ్చారంటే నాకు తెలిసి ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ కనుక పార్ట్నర్స్ కనుక వాళ్ళ జీవితాలన్నీ నూటికి నూరు శాతం చేంజ్ అవుతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్ ఈ మంత్లీ లో వన్ టూ మీటింగ్ ఇలా అటెండ్ అవ్వాలనేసి నేను ఆశిస్తున్నాను Thank you so much, yes. sir. Thanks a lot. Great. Uh, great. Thanks great, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Great, great, sir. Uh, already, I have five members from Art Ladamu. Uh, next, we have a lot of wonderful. We have a lot of great, a lot of wonderful. Because in this month's session, we have a lot of great applying. I am very, very happy. I am very happy. I am very happy. I am very happy. Because in this month's session, we have a lot of great applying. 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 చాలా చాలా వండర్ఫుల్ అనే చెప్తాను నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇంతటితో ఈ సెషన్ మనం క్లోజ్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ సార్ శ్రీనివాస్ సార్ 